Assalamualaikum. दोस्तों, शुभावाई के शागों तो जानते हैं। हमारे एशोप्ताहे जिग्गा शा अनुष्ठान है। अपना रा जानें, जे ए अनुष्ठान है हमरा बांग्लादेश एवं बिलेतेर विभिन्न क्षेत्रे जरा शफल व्यक्तित्व, पोरीचितो व्यक्तित्व एवं ख्यातिमान व्यक्तित्व। तादेक के हमरे अनुष्ठाने आमंत्रण जाने, তিনি যে সব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন এর পেছনে কোন কোন উদ্দীপন কাজ করেছে এবং কিভাবে এর মাধ্যমে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিনকে যিনি টাউন মেয়র অফ সাউথপাড়া টাউন কাউন্সিল মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিন শুধুমাত্র মেয়রই নন তিনি প্রথম মুসলিম এবং এশিয়ান এবং বাংলাদেশী কাউন্সিলর এই টাউন কাউন্সিলর এবং একই সাথে তিনি প্রথম মুসলিম বাংলাদেশী মেয়র একটা সাউথ বড়া টাউন কাউন্সিল আমরা তার সাথে কথা বলবো বিশেষ করে তিনি কিভাবে রাজনীতিতে সংযুক্ত হলেন এবং পরপরই কথা বলবো তার ব্যক্তিগত জীবন তার প্রফেশনাল জীবন নিয়ে জুলহাজউদ্দিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ফারহান ভাই আমাকে প্রথমে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এখানে আর জানার চেষ্টা সবার সবার কাছে মানে খুব আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট আপনাদের ইনভিটেশনটা সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট साउथ बड़ा टाउन काउंसिल आम्रा जाने जे शेखने टाउन रिजुअल्स साउथ बड़ा टाउन काउंसिल एक टी काउंसिल तो इतनी अमक अमदेर आपना लोकल एरिया शंपोर के एक टी धारणा दिन सो टाउन रिजुअल्स टाउन रिजुअल्स बड़ा काउंसिल व्हिच हैज अ पापुलेशन दोरन 160,000 हम्म और इटा बार टाउन रिजुअल्स पोर्से इ uh, which is a town in its own right. We have a separate council, separate budget, shop is separate, town mayor, ase, deputy mayor, ase, full council, autonomy, ase, separate budget. Ase. To South Bar Town Council, actually, um, Chilo South, a Tonbridge uh, Borough Councillor, 1972. Uh, we, we can take it at a, at a part of Bara, at the South Bara Bole. At the independence, at independent autonomy. So, South Bara Town Council is actually a town bridge will select the council. G, within that town bridge was Bara Council and a town. At a town, among it, it was separately elected council. Separate, yes, yes. So, uh, South Bara te apna population koto? To South, South Bara Town Council population doran pry uh, 13,000 13, hoven. मस्जिद um, Islamic and Cultural Association. We can a diverse population to to pray three to four hundred uh, Muslims are namaz porte bar. We can a madrasa se shop ki swas se. Or we can a secular chila ami pray eight years. So Alhamdulillah Friday to dekhle onik manus dekha jai. Manus dekha jai. Ab apne kache ekhon ami shuru shuru korte chai. Ki bhabe apni rajniti the provish kollen. Ebang ei rajniti the provish kollar pechhu ne apna kono chhau kaj kore ei chhe. Apne kabe theke rajniti the shob jori to. Edishe. तो एक दशे आमी इलेक्टेड हुई सी 2015 में जब जनरल इलेक्शन सिलो तो खोल तो इराक से के आमर जे एमपी आसन लोकल एमपी ग्रेग क्लार्क उन्हें तो ब्रिटिश आई अपना बिजनेस सेक्रेटरी एट द मोमेंट तो उन्हें होला आमर कंस्टिट्यूएंसी एमपी तो और शायद उन्हें कैंपेनिंग कर सी लोकली आर कंसर्वेटिव पार्टी द के � पॉलिटिक्स से डुगर डुगर आगे टोन बिजुअल्स आज लम अमी 2003 थे ये आगे चलम हेस्टिंग फॉर अबाउट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये आगे चलम मैनचेस्टर वो कहने लगा बार कुर्सी ये पूरा आज लम हेस्टिंग है सामी और तब अपनी राजनीति ते प्रवेश करें चंद 2015 शाले काउंसिल इलेक्शन में मत है ये तो एर आगे अमी कम्युनिटी शायद वो बांग्लादेश बांग्लादेश थे क्या अपनी कॉपी कॉपी बांग्लादेश 1988 आया मैं समझ दे इधर शाम और बहुत चिलो आई वाज 11 इयर्स ओल्ड एक बार बहुत चिलो आमर तो प्राइमरी स्कूले 
প্রায় তিন মাস আমি এই জয়েন করছি এরপর হাই স্কুলে চলে গেলাম হাইড হাই স্কুল মানচেস্টারে তারপর পরবর্তীতে হ্যাঁ তারপর এই ক্লান কলেজে গেলাম তারপর কিন্তু একটা ঘটনা হয়েছে কি আমি বাংলাদেশে চলে গেছিলাম বাবা আমার সবাইকে নিয়ে গেছিল বাংলাদেশে এক বছর আমরা রয়েছিলাম নাইনটিন নাইনটি টুতে ওকে তারপর আবার চলে আসলাম এক বছর পর আবার এসে তো মানে আবার স্টাডি যোগ দিলাম এ লেভেল করলাম তারপর বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স করলাম মানচেস্টার মেট্রোপলিটেন ইউনিভার্সিটি থেকে তারপর জব ধরলাম মার্কস ফিল্ড চেলাম আজ এ এম এল এসও পাথোলজিতে এক বছর প্রায় তারপর এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দিলাম আমি আচ্ছা তো ইসো সিক্স হ্যাঁ এখন আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এখানে আছে জড়িত এটি আপনার প্রফেশনাল জব এটি আমার প্রফেশন হ্যাঁ ডে জব হচ্ছে আমার অ্যাজ এ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সো আমি একজন সিনিয়র প্রফেশনাল কাজ করছি এরা গ্লোবাল কোম্পানিতে ওকে তো আপনার এখন আপনি মেয়র হিসাবে আছেন টনব্রিজ ওয়েলস সাউথ বারা টাউন কাউন্সিলের এবং কনজারভেটিভ পার্টি থেকে জি কনজারভেটিভ পার্টির সাথে বাংলাদেশিদের দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনের বাইরে কনজারভেটিভ পার্টি যেসব এলাকাতে কনজারভেটিভ এমপিরা এমপি আছেন বা কনজারভেটিভ ডমিনেটেড এরিয়া যে এলাকাগুলি সেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের সাথে তাদের একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কিন্তু লন্ডনে কিংবা যেসব এলাকাতে লেবার ডমিনেটেড এরিয়া জি সেসব এলাকাতে ঠিক দেখা যাচ্ছে ঠিক অপোজিট একটি বিষয় আছে তো এ থেকে আমার একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আপনি কনজারভেটিভ পার্টিতে জয়েন করেছেন কি শুধুমাত্র আপনার স্থানীয় এমপিকে সহযোগিতা করার জন্য কিংবা তার কনজারভেটিভ পার্টি ওইখানে ডমিনেটেড এই কারণে নাকি তাদের কোনো পলিসি পলিটিক্যাল রিজন কিংবা তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনি জয়েন করেছেন হ্যাঁ তো অ্যাজ আ ভেরি গুড কোয়েশন ফারহান ভাই তো কনজারভেটিভ পার্টি এটা টম্পিজুয়াল হচ্ছে এটা প্রি ডমিনেটলি এটা কনজারভেটিভ এরিয়া সিন্স দি সিট ওয়াজ অ্যাভেলেবল ফর ইলেকশন ইট ওয়াজ কনজারভেটিভ তো আমার এমপির সাথে কাজ করলাম আমার অনেক ভালো লাগছে ওদের পলিসি কিন্তু আবার অ্যাজ এ মুসলিম ইন্ডিভিজুয়াল আমার মনে হয় কনজারভেটিভ পার্টির সাথে আমার যোগটা অনেক বেশি তো জিজ্ঞাসা করবেন কেন দেখুন ধরেন বিজনেসের জন্য ওরা খুব ভালো আর ওরা মুসলমান আমাদের যে পলিসিটা আছে ওদের যে ফ্যামিলি ভ্যালিউজ ওই সব যদি আপনি খুব অ্যানালাইজ করেন তাহলে আমাদের মুসলমান হিসাবে আমার অনেকটা মানে খুব মিল হয় ফ্যামিলি ভ্যালিউটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওদের কাছে বিজনেসটা ইম্পর্টেন্ট কমিউনিটি নিয়ে ওরা খুব কাজ করে তো এর জন্য আমার কনসারভেটিভ পার্টিটা খুব অ্যাপিলিং ছিল তো আজ রিজাল্ট আমি টু থাউজেন্ড টেনে ছিলাম মেম্বার হিসাবে এরপর থেকে টু থাউজেন্ড ফিফটিন তো ইলেকটেড হয়ে গেলাম এখন আপনি বলছেন যে ফ্যামিলি ভ্যালিউজ কিংবা অন্য বিজনেস ভ্যালিউজ যে বিষয়গুলি আছে এ বিষয়গুলি আপনার পছন্দ হয়েছে কিন্তু একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ ব্ল্যাক এবং এথনিক মাইনরিটি থেকে ইনক্লুশনের প্রশ্ন তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে সম্প্রতি সাইদা ওয়ার্সি বিভিন্ন সময় বলেছেন যে কনজারভেটিভ পার্টির ভেতরে যে ইসলামাফোবিক আচরণ কিংবা রেইসিজম যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আরও যথেষ্ট ডিসকাশনের সুযোগ আছে দেখেন পার্টি সম্বন্ধে তো আমি রেপ্রেজেন্ট করতে পারবো না যেহেতু আমার আমি তো মেয়ে হিসাবে আপনি হ্যাঁ আপনি ফিল করেছেন কিনা তো আমার যে উইদ ইন দ্য পার্টি আমার যত ইন্টারাকশন ছিল বা আছে কনজারভেটিভ পার্টিতে সবগুলো কিন্তু পজিটিভ আমার আমার ক্ষেত্রে তো আমি খুব মানে কোনো কোনো সমস্যা হয় না আমার আর ওরা অলওয়েজ ইনকারেজ করে ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি অলওয়েজ ইনকারেজ করে তো তো দেখেন টনব্রিজ ওয়েলস একটা প্রিডমিনেটলি হোয়াইট পপুলেশন ওইখান থেকে মুসলমান একজন ক্যান্ডিডেটকে লেবার পার্টির সিট ছিল ওইটা জি ওইখান থেকে আমাকে মানে নির্বাচিত হয় মানে হয়ে গেলাম আমি আচ্ছা একেবারে মানে ওইটা ছিল প্রিডম টনব্রিজুস বড় কাউন্সিলে মাত্র তিনজন এই লেবার কাউন্সিলার আছেন ওইখান থেকে আমি একটা সিট খুব হার্ড কন্টেস্ট করার পর আমি উইন করেছি নিয়ে গেছে তো এইটি কি আপনাদের তিনজন এটি কি তাদের একটি পলিসি হতে পারে যে এখানে যেহেতু একজন মুসলমান আছেন আরও কয়েক আরও তারাও কি মুসলমান কাউন্সিলার না তারা লেবার কাউন্সিল লেবার নন মুসলমান নন মুসলমান কাউন্সিলার সুতরাং এখানে একজন মুসলমানকে দিলে লেবারের ভোট টানা যাবে কিংবা যেহেতু মুসলমানরা প্রো লেবার সুতরাং এখানে একজন মুসলমান ক্যান্ডিডেটকে দিলে সেই ভোটগুলি কনজারভেটিভে আসবে এই ধরনের কোনো পলিসি ছিল কি না এমন কোনো পলিসি ছিল না কারণ দেখেন যদি সিলেকশন প্রসেস দেখেন কিভাবে আপনি যে ইলেকটেড মানে অ্যাপ্রুভ লিস্টে আসেন যেমন আপনি অ্যাপ্লাই করলেন তারপর পার্টি আপনাকে নমিনেট করবে সিলেকশন করবে তারপর অ্যাপ্রুভ অ্যাপ্রুভ লিস্টে যাওয়ার পর আপনি অ্যাপ্লাই করবেন একটা সিটের জন্য একটা কনস্টিটিউশনের জন্য তারপর আপনি সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হিসাবে আপনার বলবে যে পার্টি বলবে হ্যাঁ তোমাকে নমিনেশন দিলাম আমরা তারপর তো পাবলিক ভোটে যাইতে হয় যে তখন তো পাবলিকের কাছে একেবারে ট্রান্সপারেন্ট ওকে তো আমার কাছে ওই ওইটাই ভালো লাগছে যে 
ওই জায়গায় আমি তো মানে এতগুলো কাজ করি না তবু আলহামদুলিল্লাহ ওরা আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আমার যে পলিসি ছিল লোকাল পলিসি সবগুলো মাশাল্লাহ ওরা খুব ভালো লাগছে আজ এ রেজাল্ট ওই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না আমার যে আমি মুসলমান আমি বাংলাদেশি বা নন বাংলাদেশি এর নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নাই আপনি এই পলিটিক্সে আসার পর থেকে কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে লোকালি সাউথ বার টাউন কাউন্সিলের কথা বলবো অবশ্যই আমাদের চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে যে কমিউনিটি হাব নিয়ে আমাদের একটা বিরাট সমস্যা ছিল যে দি লাইব্রেরি মেডিকেল সেন্টার ফুটবল প্যাভিলিয়ন নিয়ারলি থার্টি ফাইভ মিলিয়ন পাউন্ডের একটা প্রজেক্ট তো ওরা তিনটা কাউন্সিল মিলে খ্যান কাউন্টি কাউন্সিল তো মিজোজ বড়া কাউন্সিল অ্যান্ড সাউথ বড়া টাউন কাউন্সিল তো প্রায় টোয়েন্টি ইয়ার্স হয় ওই ওই জিনিসটা মানে হয় নাই সো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা কাজটা আরম্ভ হবে কি ওয়ান নেক্সট ইয়ার তো কমপ্লিট যে পুরোনো সাইটটা ছিল সবটা ডিমোলিশ হয়ে গেছে এখন নতুন লাইব্রেরি হবে থিয়েটার হবে কাউন্সিল অফিস হবে সবগুলো মিলে ডাক্তার মেডিকেল সেন্টার নিউ হাউজিং অবভিয়াসলি হাউজিং ইজ এ মাসিভ ইস্যু জি এভরিওয়ে তো ওইটা নিয়ে আবার খুব মানে ইটস ডিফিকাল্ট আমি বলছি হাউজিং বের করা কারণ ইটস অ্যান এরিয়া অফ আউটস্ট্যান্ডিং ন্যাচারাল বিউটি তো অনেক রেস্ট্রিকশন আছে এখানে হাউজিং বের করা তবুও কোটাটা মিট করার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা চালায় যাচ্ছি আর কি আচ্ছা তো এখন একদিকে আপনাদের ন্যাচারাল বিউটি এবং আরেকদিকে হচ্ছে আপনি যে চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন আরেকদিকে হচ্ছে লোকাল ডিমান্ড পপুলেশনের ডিমান্ড তো এই ব্যালেন্সটি কীভাবে করছেন আপনারা তো মানে সবাই অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং চায় আপনি যদি যান পাবলিক রাস্তায় তো সবাই আমরা অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং চাই কিন্তু কেউ বলতে পারে যে হ্যাঁ আমার বাগ গার্ডেনে আপনি হাউজিং বানাইতে পারেন কেউ পারমিশন দেবে না ওর এলাকায় যদি হাউজিং বিল্ডিং বিল্ডিং করতে যান তাহলে অনেক অবজেকশন চলে আসে অনেক অনেক পলিসি অনেক টাকা পয়সা মানে খরচ করতে হয় ওই পলিসিটা চেঞ্জ করার জন্য তো হাউজিং ইজ এ বিগ ক্রাইসিস ন্যাশনালি আর সাউথ বার আর নো ডিফারেন্ট আমাদের সব লোকাল চ্যালেঞ্জ আছে তো ইস এ ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট আর টমিজুজ বড়া কাউন্সিলে প্ল্যানিং কিন্তু ওদের ওদের কমপ্লিট অটোনমি টমিজুজ বড়া কাউন্সিলের তো আলহামদুল্লাহ আমাদের নতুন সাইট অ্যালোকেশন হয়েছে তো ওইখান থেকে আমাদের যে কোর্টে আসে ইনশাল্লাহ আমরা আসা করতেছি ওটা মানে পূরণ করতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমরা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জন আবদুল হাসুদ্দিনের সাথে কথা বলবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিনের সাথে যিনি সাউথপাড়া টাউন কাউন্সিলের একজন মেয়র আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম বিভিন্ন স্থানীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম তার পেশাগত জীবন ও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে কীভাবে বর্তমান বাস্তবতায় তারা তাদের যে স্থানীয় সমস্যাগুলি আছে অ্যাজ এ কাউন্সিলার একজন কাউন্সিলার হিসাবে স্থানীয় একজন মেয়র হিসাবে তিনি সেগুলিকে কিভাবে দেখছেন এই পর্যায়ে পর্যায়ে আমরা সেই স্থানীয় বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করব করব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্রেক্সিট যেটি স্থানীয় অর্থনীতিতে কিংবা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে আমি আব্দুল আজিদের অধীন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য স্থানীয় চ্যালেঞ্জের কথা আমরা বলছিলাম সামনে ব্রেক্সিট আসছে এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ব্রেক্সিট নিয়ে অনেক নেগোসিয়েশন চলছে এখন পর্যন্ত ব্রেক্সিটের আকার কি হবে এর থেকে কারা উপকৃত হবেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের যে প্লেজ আছে জনগণের প্রতি সেই প্লেজ তারা রাখতে সমর্থ হবেন কি না যদি সমর্থ না হন কতটুকু তাদেরকে ছাড় দিতে হবে এগুলো নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে তো স্থানীয় অর্থনীতিতে আপনার কাছে কি মনে হয় কেমন প্রভাব পড়বে ব্রেক্সিটের দেখেন ব্রেক্সিট তো আসলে একটা এই যে ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছে এটা তো কালেকটিভ ডিসিশন ন্যাশনাল একটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে ভোটিং করা হয়েছে আমরা এই পর্যায়ে চলে আসছি তো এটা তো না রিটার্ন করতে হবে না এটা তো ইটস এ ওয়ান ওয়ে রোড ফর আস তো ব্রেক্সিট ইস এ ইস এ রিয়ালিটি এটা তো হবেই হইতেছে আজকে তো নিজে দেখলাম যে এই মানে অনেকটা নিগোসিয়েশন চলছে অনেক কাছাকাছি চলে আসছে তো লোকালি যে ইস্যুটা এটা কোনো ডিফারেন্স না অন্য সিটি থেকে অন্য বাড়া থেকে আমাদের পপুলেশন বিজনেস এনএইচএস মানে এভরি আসপেক্ট এভরি ফ্যাব্রিক অফ আওয়ার কমিউনিটি উইল বি ইম্প্যাক্টেড বাই দিস ডিসিশন অ্যান্ড উই আর নো ডিফারেন্ট ফ্রম এনি এনি সিটি ও এনি লোকাল কাউন্সিল তো 
আমার একটা মানে অবজারভেশন আছে আমি প্রত্যেকটা বিজনেস কমিউনিটিকে আমি আমি মিট করছি আমাদের টাউন থেকে আমাকে তিন সপ্তাহ সময় লাগছে কিন্তু এভরি বিজনেস অন হাই স্ট্রিট সাউথপাড়া হাই স্ট্রিটে আমি ইন্ডিভিজুয়ালকে ভিজিট করছি ওদেরকে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওদের আসপারেশন কী কনসেন কী ব্রাইডিসিডের তো একটা জিনিস ওরা ভাবতেছে স্প্লিট হয়ে যায় যেমন বলছেন অনেক বিজনেসা বলতেছে হ্যাঁ আমরা খুব ভালো করব অনেক বিজনেস আমরা বলতেছে না আমরা অনেক ক্ষতি হতে পারে রিটেলারদের হ্যাঁ তো এই এই যে মানে অনসার্টেন্টিজ একটা এটা ইটস ওনলি রিজন হচ্ছে ডিসিশনটা না নেওয়ার জন্য যখন নেক্সট মার্চে অবশ্যই ফাইনাল হয়ে যাচ্ছে যখন এটা হয়ে যাবে না ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো সময় হবে না এটার সার্টেন্টি আসার পর দেখবেন দ্য বিজনেস এত রিজিলিয়েন্ট ইনশাল্লাহ তালা আমাদের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এখন ইমিডিয়েটলি কী সমস্যা হবে যেমন হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে বলুন কিংবা রিটেল মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে বলুন ব্যবসার ক্ষেত্রে বলুন বলুন আপনি একটু আগে হাউজিং সমস্যার কথা বলছিলেন সেখানে লেবারের লেবার যারা করেন তাদের বিষয়ে অনেক বেশ গুরুত্বপূর্ণ আছে যে এদেরকে পাওয়া যাবে কি না ইউরোপিয়ানদেরকে পাওয়া যাবে কি না তো এই যে স্থানীয় সমস্যাগুলি এগুলি কি আপনারা আইডেন্টিফাই করেছেন কি না দেখেন প্রত্যেকটা কাউন্সিলে ইজ ইকুইপড মানে একটা এটা লং টার্ম প্ল্যান করতেছে যে এটা তো এটা তো বাস্তব এটা 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 রিয়ালিটি আমাদের জন্য যখন ধরেন বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন যখন বাংলাদেশির ডাক্তাররা ফর এক্সাম্পল প্রফেশনাল যারা অনেক দিন আগে নাইনটিন ফিফটিজ প্লাস থেকে যারা আসছেন এখানে এনএইচএস যখন বার্থ হয় তারপর থেকে তো ইমিগ্রেশন উপর ওরা কাড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে ছিল না তো এই যে সোপোর্টটা ছিল আমাদের ওরা তো রিটায়ার হয়ে যাচ্ছে এখন ওই ডাক্তারগুলো তো এখন অলমোস্ট রিটায়ার্ড ওই ওই জেনারেশন ডাক্তাররা এখন নতুন জেনারেশন ডাক্তাররা ওই ওদের ছেলে মেয়েরা ডাক্তার হয়েছে হয়েছে কিন্তু ওদের আউটলুকটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট তো ওই যে লেবার মার্কেটের কথা বলছেন ইউরোপিয়ান লেবার মার্কেট ইটস এ রিয়ালিটি অনেক চেঞ্জেস আসবে কিন্তু আমার বিশ্বাস যখন ডিসিশনটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা সেটেল হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না আর না হয় বিজনেস তো সাফার করবেই অবশ্যই সাফার করবে কিন্তু এই সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড আমার মনে হয় ইট উইল টেক টাইম বাট ইট উইল সেটেল ইন দ্যান ইটস নট গোয়িং টু বি ইস্যু ওকে আপনাদের বাড়া থেকে আগামীতে আপনি আর কোনো ব্রিটিশ বাংলাদেশিকে দেখছেন কি না যারা রাজনীতিতে আসতে পারেন এবং সমাজে ভূমিকা রাখতে পারেন আমরা আমি হোপফুল যে আমাদের বাংলাদেশির কমিউনিটির তাকে অবশ্যই আমি তো প্রথম বাংলাদেশি ডিসেন্ডেন্ট অ্যাজ এ মেয়ার হিসাবে কাউন্সিলার হিসাবে তো আমার মনে হয় এটা যদি একটা ইন্সপিরেশন হবে কমিটির জন্য যেহেতু আমি মৎস্য সাথে জড়িত ছিলাম টমিজ মেলার সাথে জড়িত ছিলাম আই ওয়াজ দি ফার্স্ট পার্সন টু অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়েট দ্য টমিজ মেলা উইচ ইজ গোয়িং অন ফর অবার নিয়ারলি থার্টিন ইয়ার্স নাও ওকে তো এইটা আবার সব বাংলাদেশি ডাইভার্স কমিউনিটিকে একত্র করে নেয় এভরি ইয়ার ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস পিপল টেক পার্ট ইন দ্য টমিজ মেলা তো ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় উইথ গিভেন টাইম দে উইল বি মোর কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট দে উইল বি মোর পিপল ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি কমিং অন টু দ্য কাউন্সিল টেকিং ইটস অল অল অ্যাবাউট গেটিং ইনভলভ উইথ দি কমিউনিটি এঙ্গেজ কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট গ্রাস রুট থাকে ইনশাল্লাহ তো আমার এইটাই পাওয়া যে ইনশাল্লাহ এটা যদি ইন্সপিরেশন হয় কমিউনিটির জন্য তাহলে ওইটাই এনাফ ইনশাল্লাহ আরও চলে আসবেন অনেক লোক ইনশাল্লাহ ওকে আপনাদের কাছ থেকে এরকম কখনো মনে হয়েছে কি না আপনি এরকম কখনো মনে করেছেন কি না যে এই দেশে ব্রিটিশ বাংলাদেশে কিংবা ব্ল্যাক অ্যান্ড এথনিক মাইনরিটি থেকে প্রচুর রাজনীতিতে প্রচুর ইনভলভমেন্ট গত এক দশকে বেড়েছে এবং লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টি সব পার্টিতে এর এদের গুরুত্ব বাড়ছে কিন্তু একই সাথে আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল যে সমস্যাগুলি রেসিজম কিংবা ইসলামোফোবিক আচরণ কিংবা অ্যান্টিসেমিটিজম এগুলিও একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তো এই এটি আপনার কাছে কেমন মনে হয় আপনি একজন নতুন পলিটিশিয়ান দু হাজার পনেরো থেকে আপনি কাউন্সিলে কাউন্সিলার হয়েছেন তো আপনার অভিজ্ঞতায় এই এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন দেখেন পার্টিকুলারলি আপনি যদি কনসার্ন করেন হেড ক্রাইম তো যখন আমরা মিটিং করি দে ডিভিশনের কমান্ডার আসছেন পুলিশ অফিসার তারা তো আমাদের সাথে মিট করেন এই ওভারভিউ অ্যান্ড স্ক্রুটিন কমিটি তারা এভরি টাইম তারা আপডেট দিয়ে দেয় আমাদেরকে যে কী হইতেছে কমিটিতে তখন স্পাইক হয় তখন যদি একটা টেরোরিজম একটা অ্যাক্টিভিটি হয়ে যায় তখন ওই হেড ক্রাইমটা বেড়ে যায় তো এই স্যাচুরাল ট্রেন্ড কারণ মানুষের ফোকাস চলে আসে মুসলমান কমিউনিটি কোথায় আসছে মসজিদ কোথায় আসে মাদ্রাসা কোথায় আসে তো এটা ফোকাস ন্যাচুরালি এটা ফোকাস চলে আসছে পাবলিকের তো আমার মনে হয় ওই যে পাবলিক পারসেপশনটা চেঞ্জ করতে হলে 
শুধু এজেন্সিরা কাজ করলে হবে না আমাদের দায়িত্ব আছে অ্যাজ এ অ্যাজ এ পাবলিক অ্যাজ এ গ্রাস রুট লেভেল আমরাও মানে মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে আমরাও আমাদের নেইবারের সাথে আলাপ করতে হবে যে আমাদের ডিফারেন্সটা কি আমাদের কমনালিটিটা কি আমাদের ঈদ আছে অনেক সেলিব্রেশন আছে ওদেরকে ইনভাইট করতে হবে তখন মসজিদে আমরা প্রথম এই লি রিগবির খেস ছিল জি তখন টমি জোলসের মসজিদ সেক্রেটারি ছিলাম আমি তো তারপর আমাদের ইমারসাতের সাথে আলাপ করার পর আমরা একটা প্রথম ওপেন ডে করলাম টমি জোল মসজিদে তো অনবিলিভেবল মোর দেন টু হান্ড্রেড ফিফটি পিপল প্রথম এই সেটিংয়ে চলে আসছিল মানুষ সো ইন্টারেস্টেড তারা জানার জন্য যে মসজিদে কী হয় মসজিদ কীভাবে দেখত মানে ওরা ওরা কিচ্ছুই জানে না ইনসাইড জানে না মুসলমানদের লাইফটা কি তো আমরা ওপেন ডে করছি ওদেরকে লাইফটাল আমরা দৌড়ে তুলছি যে মুসলমানের আজান থেকে দৌড়ে সালা পর্যন্ত মুসলমানের লাইফটা কী হতে পারে অনেক ডেইলি বেসিস ফাইভ টাইম ডেইলি সালা তো থ্রু দিস কনসালটেশন অ্যান্ড ডায়ালগ আলহামদুল্লাহ আমাদের অনেক বাড়িয়াটা আমরা রিডিউস করে নিচ্ছি তো দ্যাট ইজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল and and the local mp commented that uh, tommy jewels muslim community feels part of a mainstream community okay. it's no different so amra jodi ei chotto ta community ei porjoy chole aste pare ta amra inshallah bigger city ba onno 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 alaka amra jodi same approach similar approach kori inshallah ei jinish ta amra achieve korte parbo kono somoshya nai it's all about taking interest in our local community it's all about sharing what is difference ki amader আমরা আমাদের কমনালিটা কি ওইটাই বেসিক ইঙ্গিট আমার মনে হয় আবার আমরা স্থানীয় বিষয়ে আসবো বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের বিষয়ে টনব্রিজে ব্রিটিশ বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের মূল ব্যবসা কি কিংবা তারা কোন পেশার উপর নির্ভরশীল তো আমার মনে হয় টনব্রিজ ওয়ালস টনব্রিজ ওয়ালস বড়া কাউন্সিলে প্রথম বাংলাদেশ হিসাবে যে হিস্ট্রিটা আমি জানি আমি তো টু থেকে ওইখানে লিভ করতেছি তো ও প্রথম শুরু হয় এই রেস্টুরেন্ট থেকে ক্যাটারিং থেকে তো যারা প্রথম ছিলেন ওইখানে ওই এই এই রেস্টুরেন্টের ইনিশিয়েশন থেকে মানে এই কমিউনিটি গ্রো হয় ওই রেস্টুরেন্ট কমিউনিটি যখন বিল্ড হয় কাজ করতেছেন লোকরা লন্ডন থেকে গিয়ে তখন ওই মসজিদের নাইনটিন নাইনটি টু থেকে এটা ফর্মালি স্টাবলিশ করা হয় টমি জোয়ালস মসজিদটা তারপর থেকে তো মানে কমিউনিটি গ্রো হইতেছে একটা গ্রোসারি শপ আছে তো মেইন প্রফেশন হচ্ছে ক্যাটারিং তারপর এখন আবার ড্রাইভার্স হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আসছে ব্যাংকিং সেক্টর আসছে লিগাল ফার্ম লিগাল সেক্টর সো অ্যাকাউন্টেন্সি প্রত্যেকটা ডাইভার্স মানে আমাদের সুযোগ নেওয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই আর ক্যাটারিংটা তো অবশ্যই মানে এটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে দের ইজ মেনি রিজনস ওয়াই দ্যাট ইজ বাট দ্য মাই অবজারভেশন ইজ দ্যাট পিপল আর মুভিং ওয়াই ফ্রম দ্যাট um a lot of people go into taxi profession as well uh, communication profession so mainly ekhono uh, catering industry hocche yeah. mul mul pesha main notun projonmo torun projonmo tara tader trend ki apnader tonbridge holse oi to bollam ora to mane highly educated hocche to onek onek mane profession chole jacche medical pharmaceutical apnar uh, legal firm o mane no different than any okay. other community ওকে আপনার আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা আপনি অনুষ্ঠানের শেষে আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য বিশেষ করে টনব্রি জুয়েলস সম্পর্কে কিংবা আপনার রাজনীতিতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের ইনভলভমেন্ট সম্পর্কে আপনার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন তো আমি এটাই বলতে চাই আমি খুব হ্যাপি টনব্রি জুয়েলস এটা এত শান্তিপূর্ণ একটা জায়গা আর বাংলাদেশি কমিউনিটি এত ভালো মাসাল্লাহ শুধু বাংলাদেশি না ডাইভার্সিফাইড ডাইভার্স কমিউনিকেশন মানে পপুলেশন আছে ওইখানে তো সবাই একসাথে কাজ করতেছে এত তো সবাই সবাইকে চেনেন তো আমি এত প্রাউড যে আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন ওইখানে কাজ করার জন্য আমি মানচেসার থেকে আরম্ভ শুরু করে এই টম্বি জুয়েলসে বসবাস করতেছি ওইখান থেকে যে আমি এই সুযোগ পাইছি মসজিদে যে সুযোগ পাইছি কমিটি যে ইনভলভ হেল্প করতেছেন আমাকে তো ওইটা কিন্তু আমি কখনো বলবো না আর ওদের ইন্সপিরেশন থেকে ওরাই আমাকে ইন্সপিরেশন করছে যে এটা এই মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে ঢোকার জন্য কন্ট্রিবিউশন রাখার জন্য তো আসলে কোনো রিগ্রেট নাই আলহামদুলিল্লাহ কমিউনিটি অত্যন্ত ভালো আর আরও গ্রো হবে ইনশাল্লাহ মসজিদ আমাদের বললাম না ডবল হয়ে যাচ্ছে সাইজে এক্সটেনশন হয়ে যাচ্ছে তো খুবই ভালো একটা কমিউনিটি আলহামদুলিল্লাহ আর আমার মনে হয় অনেক দিন পর দেখবেন ইনশাল্লাহ আরও নতুন কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট হবে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটি থেকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আপনি আমাদেরকে আজকে এই অনুষ্ঠান দিয়েছেন সাইকেল্লাহ দর্শক দেখছিলেন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম একজন অতিথির সাথে জনাব জুলহাস উদ্দিন যিনি 
একজন মেয়র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাউথ বারা টাউন কাউন্সিলের মেয়র তিনি যে লন্ডন থেকে বিশ থেকে পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এবং খুব চমৎকার একটি লোকেশন তিনি নিজে যেটি বলেছেন চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি এলাকা যেখানে এখনও প্রচুর সংখ্যক ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা নেই তবে যারা আছেন তারা খুব সম্ভব খুব খুব একই সাথে তারা বসবাস করছেন এবং খুব সহায়ক একটি ভূমিকায় তারা কমিউনিটিতে বসবাস করছেন আমরা নতুন প্রজন্মের কথাও শুনলাম তার কাছ থেকে তার কাছ থেকে শুনলাম তার রাজনীতিতে কিভাবে আসে এবং তিনি বর্তমান রাজনীতিকে রাজনীতিতে ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণদের যে অংশগ্রহণ সেই অংশগ্রহণকে কিভাবে তিনি মূল্যায়ন করেন আমরা আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে এই প্রত্যাশা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম